Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. La semana pasada tocó hablar del pulpo, un animal que es bastante llamativo por su inteligencia y su capacidad de camuflaje. Sin embargo me centré más bien en la inteligencia y mencioné el camuflaje un poquito de pasada. También mencioné de pasada los otros animales que componen a los cefalópodos, el grupo animal que contiene a los pulpos. Estos animales son calamares, sepias y nautilos. Os dejo un enlace a una imagen de cada uno en la descripción para que os hagáis una idea de la pinta que tienen. Hoy voy a hablar un poco más en general de los cefalópodos y a comentar lo que sabemos sobre la extraordinaria habilidad de estos animales de cambiar de color y los usos que le dan esta habilidad. Vamos a ello pues. Y vamos a empezar ya mal, dejando de lado al pobre nautilo. Pero no por desprecio, todo lo contrario. El nautilo es un animal precioso que nos va a dar unas cuantas lecciones de evolución la semana que viene. Pero es un caso especial que no tiene el cerebro desarrollado y la capacidad de cambiar de color de pulpos, calamares y sepias. Al nautilo no le hacen tanta falta estas cosas porque tiene una concha bien robusta, mientras que sus primos son todos bastante blanditos. Mira, esa es una buena forma de hablar de ellos. En este episodio nos referiremos como cefalópodos blanditos a todos los cefalópodos que no son nautilos. Los cefalópodos blanditos no siempre fueron blanditos. En el registro fósil son muy abundantes unas criaturillas llamadas amonites, que son el típico fósil con forma de espiral que podéis encontrar en el campo o en la feria de geología. No es fácil que un animal se fosilice y se conserve durante millones de años, así que el que encontremos una cantidad tan grande de estos animales nos indica que fueron muy abundantes en su momento. Los encontramos además en rocas de muchas edades distintas, así que la concha estuvo de moda durante muchísimo tiempo entre los cefalópodos. Hoy en día, sin embargo, los únicos que las conservan son los nautilos, aunque el resto conservan un recuerdo. Los pulpos tienen un par de varillitas duras escondidas entre los músculos del cuerpo que van creciendo con el animal y que son una forma de calcular su edad. Los calamares conservan una varilla llamada pluma, que les recorre la parte dorsal y que le añade un poco de rigidez a su cuerpo. Las sepias, por su parte, tienen un hueso un poco más duro, calcificado y con una forma así ovalada y plana. Lo usan para flotar como pequeños helicópteros alienígenas submarinos, y se encuentran muchas veces en la playa. Se usan como fuente de calcio para animales de compañía, como pájaros y tortugas, seguro que los habéis visto alguna vez. La forma básica de un cefalópodo blandito es la de una bolsita musculosa. Dentro de esta bolsita llamada manto hay un juego sencillo de órganos, entre los que destacan tres corazones, dos pequeños encargados de bombear sangre hacia las branquias, y un tercero que bombea la sangre oxigenada que vuelve de esas branquias hacia el resto del cuerpo. Las branquias están alojadas en una parte del manto que está algo menos ajustada a las estructuras internas. El animal mete agua en esta cavidad y la expulsa a través de un sifón. Este sifón es muy importante y muy útil para estos animales. No solo se usa para expulsar el agua al respirar, sino que también se usa para deshacerse de los residuos y además como medio de locomoción. El cuerpo de los cefalópodos blanditos es puro músculo, así que cuando se contrae, el agua que contiene la cavidad del manto es expulsada con fuerza, propulsando al animal en la dirección opuesta, a veces muy rápido. Delante del saquito que forma el cuerpo principal de los cefalópodos blanditos tenemos dos ojos enormes y tan complejos como los de cualquier vertebrado. Los cefalópodos blanditos tienen buena vista, una característica muy valiosa cuando se es a la vez depredador y delicioso. Delante de los ojos, en la parte más delantera del animal, hay ocho brazos recubiertos de arriba abajo de ventosas muy sensibles. Los pulpos solo tienen estos ocho brazos, mientras que calamares y sepias tienen otros dos miembros más largos llamados tentáculos. Tienen forma de espátula, con un tallo fino sin ventosas y con un extremo grueso completamente recubierto de ellas, y se usan para capturar presas. Finalmente, en el centro de las bases de los ocho o los diez apéndices, dependiendo del animal, está la boca, que incluye un pico duro y afilado con una forma parecida al de los loros. La verdad es que a primera vista no son animales terriblemente complejos, pero eso no es malo. A veces la elegancia está en la simplicidad, y la verdad es que no se puede discutir con los resultados. Los cefalópodos blanditos son un grupo con muchísimo éxito. Vaya donde vaya uno puede encontrarlos en abundancia. Desde los arrecifes y fondos marinos someros con sus típicas sepias y pulpos, a los enormes bancos de calamares que encontramos en océanos abiertos. Incluso en las profundidades abisales encontramos formas exóticas de estos animales, como el pulpo dumbo, el calamar vampiro o el calamar gigante. Ya sea en aguas someras, profundas, tropicales o polares, vamos a encontrar siempre algún representante de los diversísimos y abundantes cefalópodos blanditos. Esto es en parte por su fecundidad. Los cefalópodos blanditos tienen un metabolismo rápido. Comen mucho, crecen rápido, ponen montones de huevos. En definitiva viven rápido y mueren jóvenes. La belleza de su cadáver es más cuestión de opiniones. Los que se llevan la palma en este terreno son los calamares. 
que como dijimos antes forman bancos que rivalizan en tamaño con los de los peces y que son explotados por pesquerías industriales humanas de forma similar. Y de la misma forma que nos los comemos nosotros, se los comen también muchísimos otros animales. Todo tipo de peces, pájaros, mamíferos marinos y otros cefalópodos se aprovechan de la enorme productividad de estas criaturas. Pero no os sintáis demasiado mal por ellas. Los cefalópodos blanditos son también depredadores muy voraces. Como hemos dicho, viven rápido, crecen rápido y se reproducen mucho. Eso quiere decir que necesitan mucha energía, así que no dudan en devorar todos los peces y mariscos que encuentran, incluso si son de su misma especie, lo que por cierto puede hacer el cortejo y el apareamiento asuntos bastante peligrosos en este grupo de animales. Los cefalópodos blanditos entonces viven en el filo de la navaja ecológico, al ser a la vez depredadores muy voraces y presa muy abundante y popular. No sé si eso hará su existencia muy agradable, o si piensan mucho en ello, pero su posición los convierte en organismos muy importantes en los ecosistemas en los que habitan, especialmente en el caso de los calamares, que suelen ser mucho más abundantes que las sepias y los pulpos. Un ecosistema está definido en parte por la forma en la que la energía fluye a través de él, algo que se conoce también como la cadena trófica o alimentaria. Abajo de todo, pero no por ser poco importantes, están las algas, plantas y otros organismos que no necesitan comer, sino que sacan la energía del sol. Estos organismos forman la base del ecosistema, son los que introducen energía nueva. Todo el resto de especies o comen a los organismos base o comen un organismo que come un organismo base o comen a un organismo que come un organismo que come un organismo base. Os hacéis una idea. La forma que toma un ecosistema depende de los patrones en los que la energía va subiendo entre comillas entre niveles y los cefalópodos blanditos mueven la energía muy rápido. Toman mucha energía de los niveles inferiores, se reproducen rápido y sirven de alimento a niveles superiores. Así que si los quitásemos de sus ecosistemas es muy posible que estos flujos de energía se descompensasen completamente. Quizá algunos animales grandes se encontrasen con problemas al desaparecer una fuente de alimento tan abundante. Quizá algunos animales pequeños se reprodujesen sin control sin tener un montón de calamares, manteniendo su población a niveles razonables. Los cefalópodos blanditos en resumen parecen poca cosa, pero si desaparecieran los echaríamos de menos, así que hay que cuidarlos. Pero bueno, esto han sido muchas vueltas para decir que la vida de los cefalópodos blanditos no es fácil. Probablemente esas exigencias ecológicas, esta necesidad de ser depredador activo y presa cuidados a la vez, han contribuido a las innovaciones que vemos en ellos, como por ejemplo los cerebros relativamente desarrollados, la alta movilidad en el caso de los calamares y el espectacular camuflaje activo de pulpos y sepias. El pulpo suele ser el que se lleva la fama de maestro de camuflaje, pero las sepias no se quedan atrás, y de hecho son los animales en los que estas cosas están mejor estudiadas. Hoy vamos a centrarnos en ellas para hablar de cómo usan el cambio de color como herramienta de camuflaje, comunicación y hasta de caza. El cambio de color en estos animales se basa en una piel de alta tecnología organizada en tres capas, que en conjunto pueden crear una imagen muy convincente de los alrededores. La más profunda contiene células blanquecinas, que por sí mismas no son demasiado emocionantes. De hecho, en realidad tampoco son blanquecinas. Reflejan pasivamente la luz ambiental, así que solo son blanquecinas cuando se las observa bajo luz blanca. Cuando la luz es azulada, como por ejemplo en el fondo del mar, estas células reflejan tonos más azulados, y si fuera rojiza reflejarían tonos más rojizos. Así que aunque estas celulitas no son muy impresionantes, ayudan a darle al animal una coloración de tonalidades parecidas al ambiente que lo rodea, lo cual es un muy buen punto de partida. Un poco más hacia la superficie tenemos células que contienen plaquitas de proteínas muy reflectantes. El efecto general de estas plaquitas es el de los reflejos en una burbuja de jabón. Dependiendo del ángulo de incidencia de la luz y del ángulo desde el cual la observemos, la burbuja puede reflejar distintos colores o incluso parecer completamente transparente. Estas plaquitas funcionan de la misma forma y el animal aprovecha esa capacidad de reflejar distintos colores dependiendo de cómo les dé la luz. Las células que las contienen pueden organizarse y controlarse desde el cerebro del animal para cambiar sus propiedades exactas, de forma que reflejen la luz de un color o de otro o que no reflejen ninguna. Con esta capa de piel nuestra pequeña sepia ya no está limitada a reflejar tonalidades más o menos parecidas a la luz ambiental de forma pasiva, sino que es capaz de cambiar activamente de color, aunque de forma bastante lenta a lo largo de varios segundos o hasta minutos. La última capa y la más superficial es la más sofisticada y la responsable de las hazañas miméticas de los cefalópodos blanditos. Esta capa de piel está cubierta de millones de sacos llenos de pigmento, de sustancias coloreadas. Los saquitos vienen en tres variedades. Amarillo, marrón y rojo. Rodeando cada saco hay fibras musculares controladas de forma rápida y directa por nervios que vienen del cerebro. Estas fibras musculares pueden expandir o contraer los saquitos, y el grado de expansión de los saquitos de distintos colores causa distintos cambios de tonalidad y patrones en la capa superficial de la piel del animal. Además, los sacos expandidos filtran la luz reflejada por las capas inferiores de la piel, aumentando todavía más el repertorio de patrones y tonos del animal, porque pueden estar reflejando un color en la capa inferior y estar filtrado por distintos colores en la capa superior. 
El grado de expansión de los distintos saquitos en la superficie del cuerpo de una sepia puede modificarse en cuestión de milisegundos, y es lo que causa los cambios de color instantáneos que nos impresionan tanto. Pero eso no es todo. Todo este sofisticado sistema queda redondeado por la presencia de las papilas, que son pequeñas protuberancias musculares que pueden expandirse o contraerse. Las papilas expandidas le dan al animal un aspecto espinoso, y en conjunto con el camuflaje difuminan su silueta, lo cual les ayuda mucho a camuflarse con el entorno. Por otro lado, si hay que nadar rápido es mejor tener la piel suave, así que también puede encontrar esa hasta desaparecer aplanando la superficie de la piel en el proceso. El sistema de camuflaje de las sepias es muy complejo. Depende de la interacción entre las distintas capas de la piel y las papilas, y cada uno de estos sistemas tiene sus propios medios de control. El camuflaje de la sepia se lleva estudiando mucho tiempo, y a día de hoy todavía no sabemos la forma precisa en la que el animal absorbe la información del entorno y la procesa. Tampoco sabemos cómo coordina en el sentido físico o neurológico los distintos sistemas que componen el aparato de camuflaje. Es muchísima información que procesar, así que probablemente haya cierto grado de descentralización o automatización. El cerebro de una sepia no está mal para un molusco, pero no puede procesar tantísimo a la vez. Esto se ha confirmado en base a trabajos que han estudiado qué colores adopta la sepia en distintas condiciones, y que nos han ayudado a empezar a entender las características del ambiente en las que el animal se fija para decidir qué patrones adoptar. Cuando una sepia se quiere camuflar, lo primero que hace es decidir entre tres patrones básicos, que se llaman uniforme, moteado y disruptivo. El uniforme tiene poca complicación. Es un color más claro o más oscuro que abarca todo el cuerpo. En el moteado, el cuerpo se cubre de puntitos de distintas intensidades en un trasfondo más o menos uniforme. A mí me gusta llamar este patrón patrón arenoso, porque es muy descriptivo de la pinta que tiene y del que probablemente sea su uso principal en el fondo del mar donde viven las sepias. El patrón disruptivo se entiende mejor si lo llamamos patrón pedregoso. Consiste en un conjunto de parches claros y oscuros con distintos tamaños y formas. Estos patrones se han estudiado básicamente poniendo la sepia en acuarios con fondos distintos y viendo cómo reacciona. Cuando se las pone, por ejemplo, en ajedrezados, el tamaño relativo de las casillas frente al cuerpo de la sepia determinará si elige un patrón pedregoso o arenoso. El nivel de contraste entre casillas, la presencia de bordes suaves o abruptos y la regularidad del patrón son todas características que el animal tiene en cuenta a la hora de elegir el patrón que adquiere. El estudio del patrón disruptivo pedregoso nos da además otra pista de cómo funciona la sepia. Los patrones disruptivos no son al azar, sino que la piel del cuerpo de la sepia tiene una serie de secciones que tienden a cambiar de color juntas. Por ejemplo, hay una sección que parece una barrita que va de un ojo a otro o un cuadradito blanco que aparece frecuentemente en el lomo del animal, o líneas y puntos oscuros con tamaños y posiciones consistentes. Lo que parece es que las sepias tienen una serie de patrones o de componentes recurrentes, y que eligen cuáles mostrar y cuáles no dependiendo de la situación. Esta es una forma lógica y elegante de simplificar el control de la piel. Los distintos componentes del sistema de camuflaje se pueden aclarar u oscurecer dependiendo del patrón que queramos adoptar. El patrón que queramos adoptar eh, será uno que se parezca al fondo, se pueden expandir las papilas si queremos difuminar un poco más la silueta, adoptamos un tono de color que coincida con el entorno y estamos listos. Esta es una buena forma de entenderlo, pero nos encontramos con un pequeño problema. Los cefalópodos blanditos no ven en color. Pese a sus enormes y sofisticados ojos, solo tienen un pigmento visual. Los humanos tenemos tres, que miden los componentes azul, verde y rojo de la luz que recibimos. La comparación entre estas tres medidas es la que nos permite reconocer colores. La presencia de un único pigmento en cefalópodos blanditos nos indica en principio que estos animales ven en escalas de gris. Esto se ha comprobado en experimentos en los que se pone una sepia encima de un sustrato de grava de distintos colores. Si la grava es de piedrecillas rojas y blancas, la sepia es capaz de adoptar un patrón de camuflaje pedregoso, pero si la grava es azul y amarilla, adopta un patrón uniforme. Esto quiere decir que probablemente no sea capaz de distinguir las piedrecillas azules de las amarillas, y se piensa que el fondo es todo del mismo color. Pero las sepias son capaces de imitar los colores de distintos sustratos en su ambiente natural, así que claramente nos estamos perdiendo algo, pero no sabemos el qué. Hay gente que ha sugerido algunos mecanismos alternativos mediante los cuales el ojo de una sepia podría quizá distinguir colores, pero todavía falta evidencia para demostrarse. Todavía queda mucho que aprender sobre el conjunto de colores, patrones y texturas a los que las sepias pueden adaptarse en la naturaleza, y la forma en que las sepias perciben el color o no lo perciben es un enigma muy interesante que nos queda por resolver. Quizá el camuflaje de la sepia sea el resultado de unas pocas reglas sencillas y patrones predeterminados, o puede que las sepias tengan un control más estrecho del que pensamos sobre los colores de su piel, y que su camuflaje sea una herramienta flexible respaldada por una inteligencia muy especializada. Y la segunda opción no es tan descabellada, porque las sepias usan sus cambios de color de formas variadas más allá del simple camuflaje. 
Por ejemplo, si un depredador se está acercando demasiado y sospechan que han sido descubiertas, pueden crear cambios súbitos de intensidad y color para sobresaltarlos. O pueden crear patrones en su lomo que se parezcan a los ojos de un animal más grande en un intento de asustarlos y desanimarlos. Pero los usos del camuflaje no se limitan a lo puramente defensivo. Muchas veces, cuando una sepia se está preparando para atacar una presa, comienza a mostrar un patrón de ondas oscuras en movimiento, rápido y constante sobre un fondo claro. Parece en una discoteca flotante, y el efecto puede llegar a ser bastante incómodo de ver. Se piensa que el objetivo de este patrón es confundir a la presa, quizá hipnotizarla o causarle pánico para que se mueva si no la ven muy bien. Por último, las sepias pueden usar sus colores para comunicarse con otras sepias. No es que sean animales muy sociables en el día a día, pero de vez en cuando tienen que juntarse para reproducirse. Y cuando lo hacen usan colores para comunicar su sexo y su actitud a las demás. Las hembras muestran un patrón que las identifica como tal, y tienen un patrón específico que muestran cuando están dispuestas a parearse. Los machos por su parte muestran un patrón muy característico con el gran nombre de cebra intenso. Lo usan para identificarse como machos y como arma de competición. Dos machos que estén en conflicto por hembra se mostrarán el cebra intenso, que es un patrón atigrado o de cebra en el cuerpo y que tiene una mancha oscura en la cara. Esta mancha es más oscura cuanto más agresivo y motivado se sienta cada macho, y normalmente el dominante gana el enfrentamiento sin que las cosas lleguen a las manos, o en este caso los tentáculos. Aunque esto puede parecer muy honesto, las sepias también tienen su faceta tramposa. En algunas ocasiones un macho que lleve las de perder no se enfrentará al macho dominante local, sino que será pasar por una hembra para acercarse a las otras hembras que el macho dominante estaba custodiando. Cuando ve una hembra receptiva, el macho infiltrado se pondrá entre la hembra y el macho dominante, y mostrará un patrón distinto en cada mitad de su cuerpo. La mitad que el macho dominante puede ver seguirá teniendo colores de hembra, pero en la mitad que puede ver la hembra mostrará el patrón típico de cebra de un macho en un intento de seducirla. Podemos ver entonces que hay cierto grado de control y sofisticación en los cambios de color de las sepias. No son animales estúpidos. Y todavía hay mucho que no sabemos sobre la forma en la que usan la piel para comunicarse entre ellos y con animales de otras especies. Por ejemplo, aunque los cefalópodos blanditos parecen no poder ver colores, sí que pueden percibir la polarización, una característica de la luz que nosotros los humanos no podemos ver. Cada rayo de luz está compuesto de muchísimas ondas electromagnéticas, cada una de las cuales es como una ola de mar que vibra en una dirección determinada. Normalmente cada onda de luz vibra en su propia dirección, pero a veces un rayo de luz contiene una proporción muy grande de ondas que vibran de la misma forma. La proporción de ondas que vibran en la misma dirección y la dirección de esa vibración determinan la polarización de un rayo de luz. Si la luz fuera el mar estaría muy polarizada. Todas las olas del mar vibran en vertical, de abajo arriba y de arriba abajo. Pero si estuviéramos en un planeta alienígena en la que un tercio de las olas vibras en horizontal, otro en vertical y otro en diagonal, tendríamos un mar muy poco polarizado. Esto a nosotros nos resulta difícil de visualizar porque no podemos percibirlo, pero para un cefalópodo la polarización es algo tan obvio como para nosotros distinguir rojo de azul. Es más, ¿os acordáis de esa segunda capita de células reflectantes de la piel? Al igual que modifican su color, las sepias pueden modificar la polarización de la luz que refleja su piel. Y si usamos instrumentos que nos permitan traducir la imagen a colores visibles para los humanos, vemos que además de los colores habituales, estos animales tienen patrones corporales muy ricos de luz polarizada. Otros animales marinos también pueden percibir la polarización de la luz. Así que puede que las sepias tengan sus patrones específicos para confundir o camuflarse de ellos, o para parecerles amenazantes. Quizá los colores que nosotros podemos ver en la sepia son algo secundario, mientras que todo lo interesante está pasando en un mundo que nos es completamente ajeno. Quizá no entendemos bien a los cefalópodos blanditos porque no sabemos todos los chismes que se cuentan debajo del mar en su lenguaje de luz polarizada. La semana que viene dejamos a un lado a los cefalópodos blanditos para hablar de su primo el nautilo, y aprovecharemos para hablar de conceptos como el de fósil viviente y del peligro de asumir que las cosas son tan sencillas como parecen. Esto es biología al fin y al cabo. Hasta entonces pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio. 